Jedan od izuzetno rastućih problema modernog načina života biti će demencija. Mi kao čovječanstvo sve više starimo, sve smo više bolesniji i enormalni porast osoba koji imaju samu demenciju. U današnjoj misli ću vam govoriti o daleko najvažnijem mineralu kojeg mi danas znamo da ima značajno mogućnosti smanjivanja rizika od demencije. Na kraju emisije ću vam dati još nekoliko prirodnih lijekova koja mogu pomoći ovog tipa, ali prije svega želim vam reći da znate zapravo što je demencija i koji su glavni razlozi ovoga poremećaja. Možemo reći čovečanstvo sve više stari. To su činjenice. I kako starenje je jedan od glavnih rizika čimbenika demencije, razumljivo je da u značajnom porastu ova bolest. Demencija je skup simptoma koji utječu na sposobnost razmišljanja, pamćenja, rasuđivanja, učenja i komunikacije. I to je progresivno stanje koje dovodi do gubitka sposobnosti da se obranjuju svakodnevne aktivnosti. Mi danas samih demencije imamo više vrsta, daleko najčešća je oblik demencije koji se naziva Alzheimerova bolest, daleko na broj je na mjestu, na drugom mjestu je Parkinsonova bolest, međutim postoji još određeni broj demencija kao što se naziva paskularna demencija koja je u prilično velikom porastu. Možemo reći Alzheimerov bolest karakterizira stvaranje plak od beta amiloida i zapetljanja neurofibrilane vlaknaste protiv. Vaskularna demencija, s druge strane, povezana je sa oštećenjem krvnih žila u samom mozgu. Svaka vrsta demencije ima svoje karakterističan uzrok patologije. Demencija je ozbiljno stanje koje može imati značajan utjecaj na kvalitetu života u same osobe. I ono što je dakle, ključ u svemu tome, mi danas dakle, još uvijek nismo dok učili što će nešto 100% zaustaviti demenciju. Ako to neko jednog dana napravi, to će biti nevjerojatno otkriće u medicini. Međutim, mi danas poznajemo veliki broj prirodnih lijekova, recimo zdravog načina života, koji značajno usporavaju dakle, simptome demencije ili ako još bolje želite da uopće ne nastane demencija, onda trebate uzimati izvanredne prirodne lijekove. Minerala koji će danas preporučiti se naziva bor. Što se tiče minerala, ne obraćamo mnogu pozornost na sami bor. Međutim, to je mineral u tragovima koji je vjerojatno pocijenjen kada je u pitanju ljudsko zdravlje. Bor kemijski element sa rednim brojem 5 u periodnom sustavu elemenata ima zanimljivu povijest i potencijalno važnu ulogu u medicini. Bor je poznat od davnih vremena, a ime potječe od arabske reči burak, a u starom Rimu i Egiptu bor je korišten u medicinske svrhe kao antiseptik, konzervansi i puno toga. Međutim, interesantno je da mi tek negdje u 20. stoljeću značajno počnemo dobivati informacije vezane u uboje. I što je još interesantnije, tek možda u zadnjih nekoliko desetljeća mi svaćamo enormnu dakle, značaj bora za naše tijelo, što je jako interesantno. A, možemo reći, e, bor pomaže u apsorpciji kalcija, magnezija i fosfora, ključnih minerala za očuvanje snage kostiju i prevenciju osteoporoze. Također, bor igra ključnu ulogu u regulaciji hormona, uključujući estrogen i testosteron, što može biti ključno za hormonsku ravnotežu i zdravlje reprotudinom sustavu. Njegova različita upotreba uključuje poboljšanje strukture skeleta i gustoće kostiju, pomoću liječenja atritisa i jačanje same mišićne mase, što je nevjerojatno bitno za reći. Jedan od glavnih razloga zašto ćete vi dobiti dakle, demenciju, biti će ključan dostatak minerala i vitamina. Ono što veliki broj vas specijalno starijih osoba ne zna i zašto morate redovito uzimati minerale i vitamine, da vi niste u stanju redovito preraditi minerale i vitamine koje vi uzimate. Vi ste recimo sa 20 godina, kad ste podneli za recimo, super zdravu hranu, od tih minerala i vitamina koji su bili u toj hrani, vi ste možda u tijelu preradili sa 20 godina 80-90-100%. Kad ste dobili 40 godina imate značan pad dakle, apsorpcije minerala i vitamina u tijelu, a možda sa 60-70 godina i do hrane koje pojedete, vama od onih 100% minerala i vitamina možda u tijelu ostane 30-40, neko možda i 20%. I to je jedan od ključnih razloga zašto vi dobivate demenciju veliki broj drugih bolesti, jer tijelo što je starije nije u stanju apsorbirati minerale i vitamine kao kada je bilo mlađe. Uh, ono što možemo uh, reći, uh, bor čak smanjuje bolove, otekljene zgobova i čuva zdravu hrskavicu. Bor pomaže 
pojačati brojne od ovih kognitivnih funkcija, uključujući motoriku, kontrolu pamćenja i fokus. Dakle, o tome je jako bitno za reći. Dakle, jer mor ima sad mogućnosti, mi to danas i tekako dobro znamo, da prirodno potiče zdravlje našeg mozga. I veliku većinu ovih simptoma, koji su dijelovi same demencije, ima prirodno mogućnost dakle, smanjiti što i tekako mi želite. Uh, Apsolutno preporučene dnevne doze su 17 do 20 mg dnevno, a hrana bogata borom su bademi, jabuke, avokado, banane, brokova, celer, kruške, sok od grožđa, mahunarke, kiki, riki, zeleni grah, krašak, orašasti plodovi, breskve, krumpir, sok od šljiva, grožice i rajčice su jako bitni dakle, uh, izvori samoga bora. Dakle, jedite hranu bogatu sa borom, kada to niste u stanju, jedite, dakle, uzimate dodatke prehrane na bazi bora. I prirodno smanjujete rizik od nastanka same e, demencije. Međutim, ono što ću vam još preporučiti, biti će dva jako bitna minerala koji kad uzimate uz e, bor, imate e, veliku šansu smanjivanja rizika od demencije. Prije svega vam treba selen, koji je snažni antioksidans i štiti moždane stanje. Uzima se od 150 do 200, 200 mikrograma dnev. I ovo je znači cink koji je zaštitnik imuniteta. Potreban je za proizvodnju te limfocita i preporučena dnevna doza će biti od 50 do 80 mg dnev. Dakle, moji dragi gledatelji, bor vam ite kako treba. Treba vam apsolutno selen i treba vam apsolutno cink. I mi to danas znamo po znanstvenim studijima da su ovo minerali koji značajno smanju rizik od nastanka. Demencije. Da li vi moji dragi gledatelji imate iskustva sa demencijom, pišite, komentirajte dolje ispod video zapisa, neko možda od vaših bližih uključana ima ove vrste problema. A ovakve i slične savjete svakodnevno ćete dobivati od mene samo ako se dolje ispod video zapisa pretvarite na moj kanal i ćete na taj način dobivati ove kvalitetne informacije. I ako vam se sviđa ovaj video zapis, naravno podijelite ga što je sa što je većim brojem osoba koje znate jer ako širimo ove zdravstvene informacije većem broju osoba, e, mislim da ćemo biti na izvanrednom dobroj situaciji. Moji dragi gledatelji, koji su još izvanredni prirodni lijekovi koji značajno mogu smanjiti rizik od nastanka same demencije, to otkrite u ovom video zapisu. Pored mene, hvala lijepa što me pratite. Pratite me i dalje do druge emisije. Lijepi ugodan put.